அனைவருக்கும் வணக்கம் கிரிட்டிக் சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நண்பர்களே இந்த பகுதியில் நாம் விமர்சன முறையியல் என்ற விஷயத்தை குறித்து ஒரு சில வார்த்தைகளை பார்ப்போம் விமர்சன முறையியல் என்பது காலந்தோறும் நிலவுகின்ற விமர்சன முறையியல்களை முறைகளை குறித்த ஒன்றாக நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பல்வேறு விமர்சனங்கள் கலை இலக்கியத்தில் இருக்கின்றன எப்போது இலக்கியம் எப்போது தோன்றியதோ அப்போதே விமர்சனம் பிறந்து விட்டதாகத்தான் சொல்ல முடியும் கலை இலக்கியத்தின் வரலாற்றை போலவே விமர்சனத்தின் வரலாறும் மிக நீண்ட நெடிய வரலாறு கொண்டது காலங்கள் தோறும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது விமர்சனங்களும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது நம்மில் பலரும் விமர்சனம் என்றாலே இரண்டு விதம் என்று தான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது ஒன்று ரசி ரசிக்கின்ற ரசிக ரசிப்பு விமர்சனம் அல்லது மோஸ்தர் விமர்சனம் என்று சொல்லலாம் இரண்டாவது நவீன விமர்சனம் இப்படி எல்லோரும் இப்படி தான் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நிகழ்த்தி காட்டப்படுகின்ற ஒரு கலை செயல்பாட்டின் மீது ஒரு இலக்கிய செயல்பாட்டின் மீது ஒரு பார்வையாளனின் மது மனதில் உதிக்கும் சிந்தனை அதன் மீதான கருத்து என்று இந்த விமர்சனத்தை சொல்லலாம் அந்த கருத்து அந்த பார்வையாளன் சார்ந்திருந்த கருத்தியல் பின்புனத்தின் அடிப்படையில் ஒரு விமர்சனமாக உருவெடுக்கிறது காலங்கள் தோறும் அதிகாரம் கலை இலக்கியத்தை மட்டும் கட்டமைக்கவில்லை அதன் மீதான விமர்சனத்தையும் கூட தொடர்ந்து கட்டமைத்து வருகிறது என்பது மிக முக்கியமானது கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலங்களில் பிளாட்டோவின் ஒழுக்க விமர்சனம் அரிஸ்டாட்டிலின் கட்டமைப்பு விமர்சனம் உருவம் சார்ந்த விமர்சனம் உளவியல் விமர்சனம் மார்சீக விமர்சனம் என்று பல்வேறு விமர்சனங்கள் இருந்து கொண்டிருப்பதை நாம் அறிவோம் ஆதியில் விமர்சனம் இருக்கின்ற பிறந்தபோது அது படைப்பாடு என்பவனுக்கு எதிராகத்தான் இருந்தது பண்டைய கிரேக்க அறிஞர் சாக்ரட்டீஸுக்கு எழுத படிக்க தெரியாது அவர் வாழ்நாள் முழுக்க அவர் வெளியிட்ட கருத்துக்கள் யாவும் அவர் வாய்மொழியில் பேசியவைதான் அவரது கருத்துக்களை அவரது சீடரான பிளாட்டோ தான் எழுதி வைத்தார் பிளாட்டோ எழுதிய புத்தகங்களில் புகழ்பெற்றது உரையாடல்கள் என்பதாகும் சாக்ரட்டீஸுக்கும் தனக்கு நடந்த உரையாடல்களை தான் அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் அதில் கலை இலக்கியம் குறித்து அவர் செய்திருக்கும் பதிவு மிக முக்கியமானதாகும் கவிஞர்கள் அரசாங்கத்தின் வேலைக்காரர்களாக இருக்க வேண்டும் பக்தியையும் ஒழுக்கத்தையும் போதிக்கும் கருத்துக்களை மட்டுமே அவர்கள் எழுத வேண்டும் இன்பம் தருவதற்காக ஆக்கப்படும் கலை கண்டனத்துக்குரியது கலை இன்பம் தருமானால் கலை இன்பம் தருமானால் அந்த இன்பம் மக்களின் மனதை கெடுக்கும் என்று அவர் எழுதியிருந்தார் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டில் நிலவிய இந்த விமர்சன போக்கு படைப்பாளிக்கு விடப்பட்ட எச்சரிக்கையாக இருந்தது பண்டைய தமிழ் இலக்கியத்தில் இதற்கு நிகரான ஒரு சுவையான நிகழ்ச்சியை கூட நாம் பார்க்க முடியும் மதுரையை ஆண்ட ஷெண்பகமாறன் என்று அழைக்கப்பட்ட பாண்டிய மன்னனுக்கு ஒரு சந்தேகம் உருவாகியது பெண்களின் கூந்தலுக்கு இயற்கையிலே மனம் உண்டா இல்லையா என்ற அந்த கேள்வி புலவர்கள் மத்தியிலும் சுற்றுக்கு விடப்படுகிறது இதற்கான பதில் எல்லா புலவர்களுக்கும் தெரிந்திருந்தும் என் தெரிந்திருந்துக்கும் என்ற போதிலும் யாரும் சொல்வதற்கு முன்வரவில்லை உலக அழகியாக இருந்தாலும் ஒரு நாள் குடிக்காவிட்டால் நாரத்தானே செய்வாள் உடலே நாறும் போது அவள் கூந்தல் மட்டும் நாறாமல் இருக்குமா பண்டைய கிரேக்கத்தில் மட்டுமல்ல பண்டைய தமிழகத்தில் புலவர் புலவர்கள் அரசாங்கத்தில் அதாவது அரசனின் வேலை ஆட்களாகத்தான் இருந்தார்கள் அப்படி இருக்க அரசன் உள்ள கிடங்கையான பெண்களின் கூந்தலில் இருந்து மனம் வருவது இயற்கையானது என்ற கருத்துக்கு எதிராக யார் பேச முடியும் ஒரு புலவன் வருகிறான் அவன் பெயர் தர்மி எழுதப்பட்ட தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் நமக்கு தெரிய வரும் முதல் விமர்சகன் நக்கீரன் என்பவன் இவன் முன்னணியில் தருவி தனது செய்யுளை வாசிக்கிறான் கொங்குதேர் வாழ்க்கை என்று தொடங்கும் அந்த செய்யுள் பெண்களுக்கு இயற்கையிலேயே மனம் உண்டு என்று சொல்லுகிறது பாண்டியனுக்கு இந்த செய்யுள் பிடித்து போக தருமிக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகளை பரிசாக அளிக்கிறான் அதை தருமி பெரும் தருணத்தில் அதை பிறவிடாமல் நக்கீரன் தடிக்கிறான் செய்யுளில் பொருட்கூட்டம் இருக்கிறது என்கிறான் இதன் மூலம் நக்கீரன் அரசனின் வேலைக்காரனாக இருக்கும் தகுதியை இழந்து விடுகிறான் அரசனின் வேலைக்காரனாக இருப்பதுதானே புலவர்களின் தலையாய பணி அரசனின் மனதை மகிழ்வித்து அவன் விரும்பும் விதமாக பாடி பரிசு பெறுவது தானே புலவர்களுக்கு இடப்பட்ட சாபம் தருமியின் செய்யுளை குறை சொன்னதன் மூலமாக நக்கீரன் அரசனின் உள்ள கிடங்குக்கு எதிரான கருத்தை அவன் எதிரிலேயே முன்வைக்கிறான் இதற்கான தண்டனையை அவன் பெற்றிருக்க வேண்டும் நக்கீரன் இரண்டு குற்றங்கள் செய்திருக்கிறான் ஒன்று அரசனின் கருத்து தவறு என்று தெரிந்தும் அவனிடம் சொல்லாமல் இருந்தது இதை நம்பிக்கை துரோகம் என்று சொல்லலாம் அரசனை மகிழ்வித்த தகருமிக்கு பரிசு கிடைக்காமல் செய்தது அரசனு அரசனை அவமதிப்பு செய்தது இந்த இரண்டும் ஒரு அரசனுக்கு ஆத்திரமூட்டும் சம்பவங்கள் ஒரு வேலைக்காரன் செய்யக்கூடாதவை இதற்கு அரசன் நக்கீரனை கம்பத்தில் கட்டி வைத்து 
எரித்திருக்க சாத்தியம் உண்டு ஆனால் பரஞ்சோதியார் போன்ற பிற்கால புலவர்கள் இது தொடர்பாக ஒரு கதையை கட்டமைக்கிறார்கள் சர்ச்சைக்குரிய அந்த பாடல் தருமி எழுதியது அல்ல என்றும் சிவபெருமானால் எழுதப்பட்டு தருமிக்கு தரப்பட்டது என்றும் ஒரு திருவிடையாடல் நிகழ்த்தும் பொருட்டு சிவபெருமான் தெய்த வேலைதான் இது என்று தர்ஜுமா செய்கிறார்கள் இது எப்படியோ தமிழ் இலக்கியத்தில் வரலாற்றில் நக்கீரன் இழிக்கப்பட்ட சம்பவம் ஒரு விமர்சனுக்கு விடுக்கப்பட்ட மிரட்டல் என்றுதான் படுகிறது இதுதான் பண்டைய உலகின் ஒழுக்க விமர்சனம் அடுத்து வருவது அரிஸ்டாட்டிலின் கட்டமைப்பு விமர்சனம் பிளாட்டோவின் மாணவரான அரிஸ்டாட்டில் கலை இலக்கியத்தின்பால் தனக்கென்று தனித்த கொள்கை வைத்திருந்தார் அவர் கவிதை நாடகம் என்று அறிவியல் நோக்கில் ஆகியவற்றை அறிவியல் நோக்கில் பார்த்தால் தனது கவிதையியல் என்ற நூலில் கவிதை என்பது ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான அறிவியல் தர்க்கம் இயற்பியல் அரசியல் அறம் போன்ற இதர துறைகளிலிருந்து அது வேறானது இதர துறைகள் அறிவு சார்ந்தவை கவிதை உணர்ச்சி சார்ந்தது பார்வையாளனின் மகிழ்ச்சிக்காக உருவாக்கப்படுவது மகிழ்ச்சியோ துன்பமோ எதன் பொருட்டு ஒரு கவிதை உருவாக்கப்படுகிறதோ அந்த உணர்ச்சி பார்வையாளனை தொற்ற வேண்டும் அப்படி உருவாக்கப்பட்டது தான் வெற்றிகரமான படைப்பு அப்படி பார்வையாளனை தொற்ற முடியாமல் தோற்பது தோல்வியடைந்த படைப்பு எனலாம் என்று குறிப்பிடுகிறார் மேலும் கவிதை மற்றும் நாடகம் குறித்த கட்டுமானம் தொடர்பான விதிமுறைகளையும் வகுக்கிறார் தனது கோட்பாட்டின் மூலம் கலை இலக்கியத்தையும் தன்னையும் அறியாமல் மன்னனிடமிருந்து மீட்டு மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்த்தார் அரிஸ்டாட்டில் ஒரு கலை படைப்பு வெற்றியா எஃபெக்டிவ் அல்லது தோல்வியா இன்எஃபெக்டிவா என்று கண்டறிய முயல்வதே அரிஸ்டாட்டின அரிஸ்டாட்டிலின் விமர்சன முறை எனலாம் அரிஸ்டாட்டில் ஒரு கவிதை எவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் ஒரு நாடகம் எவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது பற்றி தனது கவிதையியல் என்ற நூலில் விரிவாக எழுதி செல்கிறார் பண்டைய தமிழ் இலக்கண நூலான தொல்காப்பியமும் செய்யுளியல் என்று ஒரு இயல் அமைத்து செய்யுள் இயற்றுவதற்குரிய இலக்கணத்தை கூறுகிறது அதேபோல் ஊன் குருதி தசை போல தசை தோல் எறும்பு ஆகிய பல வகையான தாதுக்களாலான உடம்பில் உயிர் இருப்பதை போல பல வகையான சொற்களால் கொள்ளும் பொருள் கொள்ளுமாறு உணர்வு வெளிப்பட வல்லவர்களால் அழகாக செய்யப்படுவது செய்யுள் என்று நன்னூல் கூறுகிறது இவற்றை அரிஸ்டாட்டில் கவிதையியல் என்ற நூலோ அரிஸ்டாட்டிலின் கவிதையியல் என்ற நூலோடு பொருத்தி பார்க்கலாம் அடுத்ததாக உருவம் அல்லது வடிவம் சார்ந்த விமர்சனம் வந்தது உருவியல் விமர்சனம் என்பது கலைப்படைப்பை நல்லது கெட்டது என்று பிரித்து பார்ப்பதை எதிர்க்கிறது ஒரு படைப்பை அதன் அடிப்படை எது என்று பார்த்து அதன் அடிப்படையில் விமர்சனம் செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது எந்த ஒரு கலைப்படைப்புமே தனித்துவம் வாய்ந்தது அதனுடைய சூழல் காலம் ஆசிரியன் போன்ற பல்வு எல்லாவற்றையும் மீறி அது மிக தனிமையாக இயங்கக்கூடியது அந்த பிரதியை திறனாய்வு செய்வதற்கான சாவி அதனுள்ளேயே இருக்கிறது என்பது உருவியல் விமர்சகத்தின் நிலைப்பாடு இந்த டெக்ஸ்ட் இட்ஸ் என்பது அதனுடைய நிலைப்பாடு ஒரு படைப்பின் உயிர் அது சொல்ல வரும் கருத்தாக இருப்பினும் அதன் உடலாக அதன் உருவம் இருக்கிறது கதை கவிதை கட்டுரை எதுவாக இருந்தாலும் அதற்குரிய வடிவத்தில் தான் வெற்றிகரமாக இயங்க முடியும் அது எந்த விதமான வடிவமைக்கப்படுகிறது எந்த விதமாக வடிவமைக்கப்படுகிறது அந்த வடிவத்தை தனித்தனி பாகங்களாக பிரித்து பார்க்க முடியுமா தனித்தனியாக உடைத்து பார்க்க முடியாதபடி அந்த ஒரு படைப்படை அந்த படைப்பு ஒரே பொருளாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறதா அப்படி முழுமையாக பிரிக்கப்பட்ட முடியாதபடி பல பாகங்களில் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த படைப்பு ஒன்றாக சேர்ந்திருக்கும் போது பிரதிபலிக்கும் கருத்து என்ன அது படைப்பின் வடிவம் எப்படி அதன் உள்ளடக்கத்தை பற்றி பேசுகிறது மொத்த படைப்பின் கருத்தையும் சாராம்சமாக்கி படைப்பின் ஏதாவது ஒரு பற்றி பேசுகிறதா என்ற ரீதியில் உருவ இயல்வாதிகள் தங்கள் விமர்சன அணுகுமுறையை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் உலக புகழ் பெற்ற உளவியல் அறிஞரான சிக்மன் ஃப்ராய்டு தனது உளவியல் கோட்பாட்டை முன்வைத்த போது அது கலை இலக்கியத்தில் ஒரு புதிய விமர்சனை முறையை அறிமுகப்படுத்தியது அதன் பெயர் உளவியல் பகுப்பாய்வு விமர்சனம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதுகளில் வியன்னாவில் ஃப்ராய்டு தனது நோயாளிகளிடம் ஒரு புதுவிதமான சோதனையை நடத்தி பார்த்தார் பொதுவாக மனநோயாளிகள் என்று புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் பேசும் பேச்சை யாரும் பொருட்படுத்துவது இல்லை அவற்றை உலர்கள் என்றே அனைவரும் ஒதுக்கித் தள்ளுவார்கள் ஃப்ராய்டோ இதை வேறு மாதிரி பார்த்தார் நோயாளிகள் சுதந்திரமாக பேசவிட்டு அந்த பதிவை பதிவு செய்து ஆராய்ந்தார் அவர்களுக்கு தெரியாமல் அவர்களின் உள்மனதில் ஒளிந்திருந்த ஆசை பயம் பதற்றம் தேவைகள் காமம் போன்ற உணர்வுகள் அவர்களின் நடவடிக்கைகளை எந்தவிதம் பாதிக்கிறது என்பதை கண்டறிந்தார் உள்மனத்துக்கு இட்டு என்று பெயரிட்டார் இங்குதான் அடக்கி வைக்கப்பட்ட ஆசைகள் திமறி கொண்டிருக்கின்றன அதை அடக்கி சமநிலைப்படுத்தும் மேல்மனத்தை சூப்பர் ஈகோ மீமனம் என்றார் இந்த மனம்தான் 
மனிதனின் இட்டில் பிரவாய்க்கும் தகாத ஆசைகளை கட்டுப்படுத்தி அவனது சராசரி மனதை இயல்பில் தக்க வைத்து கொள்ள உதவுகிறது அந்த சராசரி மனதின் பெயர் ஈகோ என்கிறார் ஒரு மனிதனின் இதில் இருக்கும் செய்திகளை உளவியல் பகுப்பாய் மூலம் வெளிக்கொணர முடியும் அதன் மூலம் அவனுடைய பிரச்சனைகளை தீர்வு காண முடியும் என்பது அவருடைய கோட்பாடு உளவியல் பகுப்பாய் என்பது ஒரு கோட்பாடு அது நமது உள்ளார்ந்த ஆசைகளை கண்டுபிடித்து சொல்லுகிறது நமது ஆசை என்ன நமது சாராம்சம் என்ன நமது குறைபாடுகள் என்ன என்பவற்றையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள அது உதவுகிறது அதன் மூலம் நான் அகநிலையை சரி செய்து கொள்ள முடியும் நமது வாழ்வின் அர்த்தம் என்பதை புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொண்டு நாம் அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ முடியும் ஃப்ராய்டின் உளப்பகுப்பாய்வு எவ்வித மனநோயாளிகளின் உடற்பல் பேச்சுகளை கூட ஆய்வு செய்து அர்த்தப்படுத்தி கொள்கிறதோ அதே போல கலையிறைக்க பிரதிகளை கூட ஏன் உளவியல் பகுப்பாய்வு செய்ய செய்து பார்த்தக்கூடாது என்று ஃப்ராய்டே கூட கிரேக்க காவியமான ஈடிபஸ் என்ற பிரதியில் வரும் மன்னன் ஈடிபஸை முன்னிட்டு ஈடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ற ஒரு மனநிலையை கண்டறிந்தார் எனவே அவரது சீடர்கள் கலை இலக்கிய பிரதிகளை உளவியல் பகுப்பாய்வு செய்து பார்த்தனர் கார்ல் மார்க்ஸ் ஒரு ஆண்மைய சிந்தனையாளர் ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு வெள்ள ஏகாதிபத்திய மனோபாவி காஃப்கா தனது காதலி பெலிஸை மன ரீதியாக சித்திரவதை செய்த கொடூர மனம் படைத்த ஆசாமி என்ற ரீதியில் பலவிதமான கண்டுபிடிப்புகள் இந்த உளவியல் பகுப்பாய்வு விமர்சன முறைகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன தமிழில் உடப்பகுப்பாய்வு விமர்சனங்கள் முன்னெடுக்கப்படவில்லை சங்க இலக்கியம் முதல் சாரிநிவேதாவின் பாலிய வக்கிர எழுத்துக்கள் வரை உள உளவியல் பகுப்பாய்வு விமர்சனத்துக்கு கொண்டு வர முடியும் அடுத்ததாக வருவது மார்சிய விமர்சனம் உலகிலுள்ள மக்களை இரண்டு வர்க்கங்களாக பிரித்தது மார்சியம் ஒன்று பூர்சுவா வர்க்கம் அதாவது முதலாளி வர்க்கம் மற்றொன்று ப்ராலிட்டேரியன் வர்க்கம் அதாவது தொழிலாளர் வர்க்கம் ஒரு ஆயுத புரட்சியின் மூலம் முதலாளி வர்க்கம் சார்ந்த அரசை ஒழித்துவிட்டு தொழிலாளர் வர்க்கம் சர்வாதிகாரத்தை நிறுவுவது மார்சியத்தின் அடிப்படை கோட்பாடு எனலாம் எனவே தொழிலாளர் வர்க்க நலன்களை சார்ந்து எழுதுபவன் நல்ல கலைஞன் மாறாக எழுதுபவன் நச்சு கலைஞன் ஒரு பிரதியை படித்த பின் கீழ்கண்ட கேள்விகள் இழக்கூடும் அந்த பிரதியை எழுதிய நூலாசிரியரின் வர்க்கம் ஏது அந்த நூல் எந்த வர்க்கத்தின் நலனை பிரதிநிதோ படித்து வருகிறது அந்த நூலாசிரியரின் உள்ளார்ந்த மனம் எந்த வர்க்கத்தின் நலன்களை பாதுகாக்க நினைக்கிறார் என்பதை அவரது எழுத்தை வைத்தே கண்டுபிடித்து விடலாம் அவரது தொழிலாளர் வர்க்க நலன்கள் குறித்து எழுதுவானால் அவர் தொழிலாளர் வர்க்க நலம் குறித்து எழுதுவாரேயானால் நல்லது அந்த நூல் தொழிலாளர் வர்க்க நலன்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டுவது முக்கியம் மேற்கண்ட இலக்கணங்களை கொண்ட ஒரு புனைக்கதையோ அல்லது ஒரு கவிதையோ ஒரு திரைப்படமோ சோசியலிச யதார்த்த கலைப்படைப்பு என்று அறியப்படுகிறது ஆக வர்க்க அடிப்படையில் மார்சிய இலக்கிய விமர்சனம் அமைந்திருப்பதை நாம் கொள்ளலாம் தமிழில் தோமுசி ரகநாதன் எழுதிய பஞ்சும்பசியும் என்ற நாவல் சிறந்த சோசியலிச யதார்த்த நாவல் என்று போற்றப்படுகிறது திகாசி கார்கி இளவேனில் போன்றவர்கள் மார்சிய இலக்கிய விமர்சர்கள் எனலாம் வாசக எதிர்வினை மற்றும் ரசனை விமர்சனம் என்பது ஒரு நவீன இலக்கிய விமர்சன முறையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த விமர்சனத்தின் அடிப்படை என்பது அனுபவம் அனுபவம் என்ற கருத்தியலை நவீனத்துவம் கலை இலக்கிய வெளிக்குள் எழுத்து வந்து சேர்த்தது வாழ்வில் நாம் எதிர்கொள்ள நேரிடும் எல்லா அனுபவங்களையும் சிறந்தது என்று சொல்வதற்கில்லை அவற்றில் நிகழும் ஏதோ ஒரு அபூர்வ அனுபவத்தை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியை கலை என்று அது அறிவித்தது அது ஒரு உன்னத தனி மனிதனை கட்டமைத்தது சுவையை அடிப்படையாக கொண்ட இந்த விமர்சன முறை மேற்கத்த அழகியல் திறனாய்வாளர்கள் காண்ட் ஏசி ப்ராக்லி போன்றவர்கள் முன்வைத்தனர் இலக்கியத்தில் உருவம் முத்தி ஆகியவற்றின் அழகையும் படிப்பதால் ஏற்படும் சுவையும் இந்த விமர்சன முறை முதன்மை ஏற்ப முதன்மைப்படுத்துகிறது கலைஞன் தனது வித்தியாசமான அனுபவம் ஒன்றினை கலையாக ஆக்கி காட்டுகிறான் அது எந்த வாசகனை தொற்றுகிறதோ அவன் அந்த ஆசிரியனின் சக இருதயன் ஆகிறான் என்கிறது சமஸ்கிருதம் படைப்பாளியின் ருசியும் வாசகனின் ருசியும் ஒன்றாக இருப்பதை இது காட்டுகிறது தனது பாராட்டு முறையாலும் ரசனை முறையாலும் தான் பெற்ற அனுபவத்தை எடுத்துரைப்பு முறையாலும் வாசகன் தன் எதிர்வினையை ஆற்றுகிறான் தமிழில் டிகேசி இந்த மரபை ஆரம்பித்து வைத்தார் கானாசு தீசு செல்லப்பா வெங்கடசுவாமிநாதன் போன்றோர் இந்த விமர்சன மரபுக்கு உரியவர்கள் ரசனை முறை விமர்சனத்துக்கு ஒரு சின்ன சாம்பிள் என்று பார்க்கின்ற போது கம்பராமாயணத்தில் ஒரு காட்சி இப்படி வருகிறது ராமனை மயக்குவதற்காக சூர்பனகை அழகான மானிட பெண் வடிவம் எடுத்து வருவாள் கருடுமுரடான அரைக்கு சூர்பனகை புதிய வடிவத்தில் எப்படி இருப்பாள் அதை கம்பன் பஞ்சியொளிர் வெஞ்சி குளிர் பல்லவம் அணுங்க என்ற மெல்லின எழுத்துக்களால் பாடி அவளது மென்மையை உணர்த்தி காட்டுகிறார் இதில் கம்பனுடைய ரசனை மிக்க வரிகளை சக இருதயர்களான அவரது ரசனை மிக்க விமர்சகர்கள் ரசித்து மகிழ்வார்கள் சுஷ் நாட்டு அறிஞரான 
பெர்னாண்டிட் சசூர் என்பவர் அமைப்பியல் சார்ந்த மொழியியலை உருவாக்கினார் மொழி என்பது ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பில் குறிகள் பிரதிகள் சமூகம் போன்ற எல்லாமும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட பகுதிக்குள் ஒன்று கொண்டு அவ்விதம் சார்ந்து இயங்குகின்றன அப்படி சார்ந்து இயங்கும் போதுதான் அர்த்தம் என்ற விஷயம் பெறப்படுகிறது என்பதாக சுருக்கமாக அமைப்பியலை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் மொழி என்பது எழுத்துக்களால் சைன்களால் ஆனது என்று அமைப்பியல் கூறுகிறது எழுத்துக்கள் சொற்களை உருவாக்குகின்றன சொற்கள் இரண்டு விதமாக பிரிக்கப்படுகின்றன ஒன்று குறிப்பான் சிக்னிஃபையர் இரண்டு குறிப்பீடு சிக்னிஃபைடு குறிப்பான் என்பது ஒரு பொருளை குறிக்கும் சொல் அதாவது புலி சிங்கம் இலை பழம் என்ற சொல்லால் குறிக்கப்படும் பொருள் நம் கருத்தில் இருக்கும் நிலையில் அதன் பெயர் குறிப்பீடு நமது கருத்தில் இருக்கும் குறிப்பானாகிய சிங்கம் என்ற பிம்பம் நமது வாய் மொழியில் சிங்கம் என்ற சொல்லால் உச்சரிக்கப்படும் போது அது குறிப்பீடாக மாறுகிறது குறிப்பானுக்கும் குறிப்பீடுக்கும் சேர்த்து உருவாக்கப்படும் பொருளுக்கு குறி என்று பெயர் குறியை பெற்ற ஆய்வுக்கு குறியியல் செமியாட்டிக்ஸ் என்று பெயர் சசு கோட்பாட்டின்படி நமது வாய் எழுப்பும் புலி என்ற சப்தத்துக்கும் எழுதப்படும் புலி என்ற கருத்துக்கும் அசலான புலி என்ற பிராணிக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை மொழி என்பது ஒன்று கொண்டு வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுவதால் அமைவது அதாவது புலி ஏன் புலியாக இருக்கிறது என்றால் அது எலியாக இல்லாததால் புலி எலி வலி என்று நீளும் சொற்களில் முதல் எழுத்து வித்தியாசப்படுத்துவதில் வெவ்வேறு சொற்களும் அதற்கான அர்த்தங்களை பெறப்படுகிறது என்று சொல்லுகிறார் எழுத்துக்கான உச்சரிப்பு ஒலியை ஒலியன் என்கிறார் சசார் அதாவது கா என்பது ஒரு ஒலியன் தை என்பது இன்னொரு ஒலியன் இந்த இரண்டு ஒலியன்களும் சேர்ந்து கொண்டு சேரும்போது கதை என்ற குறிப்பான் கிடைக்கிறது இரு ஒலியன்களின் தொகுப்பே கதை என்ற சொல் கதை என்பதை போல் சதை வதை சுதை விதை என்று தொடர்ந்து ஒலியன் தொகுப்புகளை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் இந்த ஒலியன் தொகுப்புகளே உரையாடல்களாகவும் விவரணைகளாகவும் நீள்கின்றன ஆக கதையோ அல்லது கவிதையோ இதுவாக இருப்பினும் அவையாவும் ஒலியன்களின் தொகுப்பே அல்லது குறிகளின் தொகுப்பே என்று சொல்லலாம் இதில் அவற்றுக்கான அர்த்தம் என்று எதுவும் இல்லை எல்லாமே அர்த்தப்படுத்திக் கொள்வதில் தான் இருக்கிறது மொழிக்கும் அதற்கான அர்த்தத்துக்கும் தொடர்பில்லை என்று அமைப்பியல் அறிவித்தது மிகப்பெரிய பாய்ச்சலாகும் இதனால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக எழுதப்பட்டு வந்த மொழியிலான பிரதிகள் யாவும் திடுக்கிட்டு விழித்தன எங்களுக்கெல்லாம் இயல்பிலே அர்த்தம் இல்லையா இல்லைதான் பாண்டிய மன்னன் செண்பகமாறன் மனைவியின் கூந்தலுக்கு எப்படி இயற்கை நறுமணம் இல்லையோ அதே போல் மொழிக்கும் இயற்கையிலே அர்த்தம் இல்லை அப்படியானால் ஒரு பிரதியை நாம் விமர்சிக்கும் போது அதில் உள்ள அர்த்தங்களை எவ்விதம் கண்டடைவது அமைப்பியல் தோன்றிய போதே அதனுடைய முரண் கொண்டு பின் அமைப்பியலும் தோன்றியது அமைப்பியலுக்கு எதிராக தோன்றிய அதன் நீச்சியாக தோன்றிய ஒரு எதிர்வினை என்று பின் அமைப்பியலை குறிப்பிடலாம் பின்னாளில் பின்னவினத்துவத்தை ஒரு இயக்கமாக ஆக்கிய தெரிதா ரோலன் பார்த் ஃபூக்கோ லக்கான் போன்றவர் பின் அமைப்பியலை தோற்றுவித்தவர்களாகவும் கொள்ளலாம் அமைப்பியல் என்பது மொழியியலை பற்றிய ஒரு விசாரணை மட்டுமே அது ஒரு மேம்போக்கான தட்டையான சித்திரம் எனலாம் மொழி என்பது தன்னைத்தானே சுட்டி கொள்வது என்று சசூர் சொன்னார் மொழி என்பது சுதி சுய பிரதிபலிப்பு என்றனர் பின் அமைப்பியல் வாதிகள் மொழி என்பது குடிகளால் தொகுக்கப்பட்ட தனி குறிப்பீடுகளின் உற்பத்தி என்கிறது அமைப்பியல் சரி மொழியை பயன்படுத்த மனிதன் தேவை அல்லவா அந்த மனிதன் நான் என்னும் தனி மனித சிந்தனை கொண்டவன் குறிப்பானையும் குறிப்பீடையும் தனி குறிப்பீடுகளாக உருவாக்கி வாக்கியங்களை எழுதுவதும் அவனே அவனை பற்றிய அமைப்பியல் ஒன்றும் சொல்லவில்லை மொழி என்பது வெறும் மறுவினைகளால் அனிச்சையாக செய்யப்படும் செயலல்ல அது உணர்வு விழிப்புட்ட நிலையில் செய்யப்படுகிறது என்றார் பார்த் அவர் அமைப்பியல் அடிப்படையில் பிரதிகளை விமர்சித்து காட்டினார் மொழி குறிகளால் ஆனது குறி இருவடிவம் கொண்டது ஒன்று சுட்டுபொருள் டினோட்டேஷன் இரண்டு குறிப்பு பொருள் கனோட்டேஷன் குறிகள் யாவும் சமிச்சைகளால் ஆனவை அந்த சமிச்சைகள் மூலம்தான் அர்த்தங்களை காண முடியும் இதனால் பிரதிகள் ஃபேஷன் ஷோ ஃபாடல் போன்ற எதுவாக இருப்பினும் அதை சமிச்சைகள் மூலம் ஆராயலாம் அவற்றின் பின்னால் ஒளிந்திருக்கும் மரபுகளை கண்டுபிடிக்கலாம் என்பது அமர்சியல் அமைப்பியல் விமர்சன முறை என்று சொல்லலாம் மொழி என்பது இருவர் சம்பந்தப்பட்டதில்ல அது இருவர் சம் ஒருவர் சம்பந்தப்பட்டதில்ல அது இருவர் சம்பந்தப்பட்டது பேசுபவன் கேட்பவன் எழுதுபவன் வாசிப்பவன் என்ற இரட்டை எதிர்நிலை கொண்டது இதில் உள்ள சிக்கல் என்னவென்றால் பேசுபவன் சொல்லும் வார்த்தைகளை கேட்பவன் எப்படி புரிந்து கொள்கிறான் என்பதாகும் உதாரணமாக போட் என்ற ஆங்கில சொல்லுக்கு துறைமுகம் என்ற பொருளும் உண்டு உயர்வகை மது என்ற பொருளும் உண்டு எனவே போட் என்ற ஒருவன் சொன்னால் அதை கேட்பவன் எப்படி எடுத்துக்கொள்வான் மது என்றா அல்லது துறைமுகம் என்றா ஆகவே 
அமைப்பியல் சொல்லும் குறிகளின் அர்த்தம் இயல்பிலேயே இல்லை எதிர்வினை ஆற்றுவோனி பொருள்படுத்தி பார்ப்பதில்தான் இருக்கிறது என்று பின் அமைப்பியல் கூறியது இதே இதனால் அமைப்பியல் பின்னடைவுக்கு உள்ளானது ஒரு பிரதியில் ஆசிரியன் சொல்லும் அர்த்தம் முக்கியமல்ல வாசகனின் பொருள்படுத்தி பார்த்தலே முக்கியம் என்ற குறிகளின் அடிப்படையில் அவை உணர்த்தும் சமிச்சைகளின் ஊடே சென்று ஒரு படைப்பை விமர்சித்தலே சரியானது என்று வாதிடுவது பின்னமைப்பியல் எனலாம் பின்னமைப்பியலின் நீட்சியாக பின்னவினத்துவம் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டது அர்த்தம் என்பது பிரதியில் இல்லை அதற்கு வெளியே இருக்கிறது என்று பின்னவினத்துவம் கூறுகிறது பின்னவினத்துவம் வாசிப்பில் தான் தோன்றியது பழைய வாசிப்பில் காணப்படுகின்ற அர்த்தங்கள் மறுவாசிப்பில் காலாவதியான விந்தையை பின்னவினத்துவம் நிகழ்த்தி காட்டியது எடுத்துக்காட்டாக ஔவையாரின் ஆத்திச்சூடியை எடுத்துக்கொள்வோம் ஆத்திச்சூடியில் ஔவை நா போ வலை என்கிறார் அதன் பொருள் தமிழில் ங்கா என்ற எழுத்து அதீத வளைவுகளை கொண்டது அதைவிட வளைவுகள் கொண்ட எழுத்து தமிழில் இல்லை ஒரு மனிதன் ங்கா என்ற எழுத்தை போல் வளைந்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதே இதை மறுவாசிப்பு செய்து பார்க்கும் ஒரு பின்னவினத்துவவாதிக்கு இதன் பொருள் கிடைக்கிறது ஒரு மனிதன் ங்கா போல் வளைந்து கொடுக்க கூடாது அது கேவலம் தரும் செயல் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவை ஆண்டபோது ங்கா போல் வளைந்து கொடுத்தனர் சர் திவான் பகதூர் போன்ற பட்டங்களை இப்படி வளைந்துதான் பெற்றார்கள் அதே சமயம் வளைந்து கொடுக்காத திருப்பூர் குமரன் போன்றவர்கள் ஆங்கிலேயர்களால் பாதிப்புக்கு உள்ளாயினார்கள் நானல் போல் வளைந்து கொடுத்த அந்த சிலர் இப்போது வரலாற்றில் காணாமல் போனார்கள் கொடிபரம் போல் நிமிர்ந்து நின்ற திருப்பூர் குமரன் சரித்திரத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறார் எனவே அவ்வை சொல்வது போல நா போல் வளைந்து கொடுப்பவன் சமூகத்துக்கு பயனட்டாக இருப்பார் அவ்வையின் ஆத்திச்சூடியின் சுற்றுப்பொருள் அனைவருக்கும் வளைந்து கொடு என்று சொல்லுகிறது ஆனால் அதில் உள்ள குறிப்பு பொருள் அதிகாரத்துக்கு பணிந்து போ உன்னை காப்பாற்றிக்கொள் என்ற அடிமைத்தனத்தை பரிந்துரை செய்கிறது ஆக அவ்வையின் உள்ளக்கிடங்கை அதிகாரத்தின் உரையாடலை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது படுத்தலே என்றது பின்னவின விமர்சனம் சொல்லுகின்றது ஒரு கலை இலக்கிய பின்னவினத்துவ விமர்சகனான ரோலன் பார்த்தை நாம் குறிப்பிடலாம் அவர் முன்மைக்கு விமர்சன முறைகள் கவனத்துக்கு கூறியவர்கள் எழுத்துகள் என்பது நான்கு அம்சங்கள் கொண்டது ஒன்று ஆசிரியன் இரண்டு பிரதி மூன்று வாசகன் நான்கு விமர்சகன் ஆசிரியன் ஒரு நூலை எழுதுகிறான் எழுதி முடித்த உடனேயே இறக்கிறான் ஏனெனில் எழுதும் வரை தான் அவன் ஆசிரியன் எழுதி முடிந்த பின்பு பின்பு அவன் ஆசிரியன் அல்ல அதன் பின் அவனுள் இருக்கும் வாசகன் பிறக்கிறான் வாசகன் பிரதியை படித்ததும் விமர்சகன் ஆகிறான் ஆக ஒரு ஆசிரியன் ஏக காலத்தில் ஆசிரியனாகவும் வாசகனாகவும் விமர்சகனாகவும் இருக்கிறான் இதை தான் இதை தான் தனது புகழ்பெற்ற கோட்பாடான ஆசிரியின் மரணம் என்பதில் பார்த்து நிறுவி காட்டுகிறார் பின்னவீன விமர்சன முறைகளாக தெரிதாவின் கட்டவிழிப்பு கட்டவிழ்ப்பு ரோலன் பார்த்தின் பிரதியியல் ஆகியோர் ஆகியவற்றை முதன்மையாக வைக்க முடியும் எந்த ஒரு பிரதியுமே ஒரு மைய கருத்தால் கட்டமைக்கப்படுவது அந்த கட்டமைப்பை கட்டவிழ்த்து பார்ப்பதை கட்டவிழ்ப்பு எனப்படும் ஒரு மொழி ஏக காலத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அர்த்தங்களை கொண்டிருப்பது நமக்கு தெரியும் தமிழ் மொழியில் இதற்கு தமிழ் மொழியும் இதற்கு விதி விலக்கு இல்லை உதாரணமாக படி என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொள்வோம் அதற்கு படிப்பது படிக்கட்டு படித்தல் அளவு என்று பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன தனிப்பட்ட ஒரு சொல்லுக்கே இத்தனை அர்த்தங்கள் என்றால் இவையெல்லாம் ஒருங்கே சேர்ந்து ஒரு உரையாடலின் போதோ அல்லது ஒரு கதையில் வரும்போதோ எத்தனை அர்த்தங்கள் பிறக்கும் சமயத்தில் ஆசிரியர் சொல்ல வரும் கருத்துக்கு எதிரானதாக அந்த கருத்து அமைந்துவிடும் ஆசிரியர் ஒரு அர்த்தம் தோன்றுமாறு எழுதியிருப்பார் அதில் வாசகனுக்கு வேறொரு அர்த்தம் தோன்றக்கூடும் ஆசிரியர் எழுதியதன் அர்த்தம் மையம் வாசகனுக்கு தோன்றும் அர்த்தம் விளிம்பு நிலை ஆனால் மையம் தனது கருத்துக்கு எதிரான வாசகனின் கருத்தை விளிம்பு நிலைக்கு தள்ளிவிடுகிறது இதனை இரட்டை எதிர்நிலைகள் இதனால் இரட்டை எதிர்நிலைகள் தோன்றுகின்றன மையத்தில் இருக்கும் சக்தி இந்த இரட்டை எதிர்நிலை விளையாட்டை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறது அதாவது மையமான தான் மட்டுமே இருப்பதாகவும் விளிம்பு நிலையில் இருக்கும் மற்றமை அதர் என்பதே இல்லாதது போலவும் கட்டம் காட்ட விரும்புகிறது இதனால் இந்த மையத்தை தகர்ப்பதே விளிம்பு நிலையின் கடமையாக மாறிவிடுகிறது விளிம்பு நிலையின் இந்த செயல்பாடே கட்டவிழ்ப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏல் பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த புகழ்பெற்ற பேராசிரியர் ஃபால் ஃபால் டி மான் இவர் பிரபல ஆங்கில கவியான டபிள்யூ பி ஈட்ஸ் எழுதிய பள்ளி குழந்தைகளின் நடுவே என்ற கவிதையை கட்டவிழ்ப்பு செய்து காட்டினார் ஓ செஸ்னட் மரமே ஓங்கி நின்று பூத்து குழும்பு குழுங்கு போல் அல்ல அல்லவா நீ நீ யார் இளையா மரமா அல்லது அடிமரமா ஓ உன் உடல் இசைக்கேற்றபடி அசைந்து ஆடுகிறது பார்வையை பிரகாசிக்க வைக்கிறது எப்படி நம்மால் நாட்டியத்திலிருந்து நாட்டியக்காரியை தனியே பிரித்து பார்க்க முடியும் மேற்கொண்ட கவிதையை பால்டிமான் இரண்டு விதமாக வாசித்து காட்டினார் ஒன்று கவிதையின் கடைசியில் வரும் நாட்டியத்திலிருந்து நாட்டியக்காரியை பிரிக்க முடியாது என்றவர்கள் பிரித்து பார்க்க முடியாதபடி நாட்டியமும் நாட்டியக்காரியின் நீக்கமர ஒன்றாக கலந்துவிட்ட 
நிலையை சொல்லுகிறது இது கவிஞரின் கருத்து இரண்டு நாட்டியத்தை நாட்டியக்காரித்தான் ஆடுகிறாள் என்ற போதிலும் நாட்டியம் வேறு நாட்டியக்காரி வேறு இரண்டையும் கலக்க முடியாது ஒரே நாட்டியத்தை பல விதமாக ஆட முடியும் நாட்டியம் நாட்டியக்காரியின் திறமையை சார்ந்த விஷயம் அல்ல எனவே நம்மால் நாட்டியம் என்ற வடிவத்தையும் நாட்டியக்காரி என்ற கலைஞரையும் பிரித்து பார்த்தால்தான் நாட்டியம் சிறப்பாக இருந்தது அல்லது மோசமாக இருந்தது என்று விமர்சிக்க முடியும் என்பது பால்டிமனின் கருத்து அது கவிஞருக்கு எதிரானது அதனால் தான் தெரிதாவின் கட்டமைப்பு விமர்சன முறை விமர்சிக்கப்படுகிறது ரோலன்பார்த்தின் முக்கியமான விமர்சன முறையாக பிரதியியல் ஆய்வு டெக்ஸ்வல் அனாலிசிஸை சொல்ல முடியும் பிரதியியல் ஆய்வில் இறங்கும் முன் ஒரு விமர்சகன் தன் மனதில் இருத்தி கொள்ள வேண்டிய மூன்று விஷயங்கள் உண்டு ஒன்று ஆசிரியரின் மரணத்தை முன்னிட்டு வாசகன் பிறக்கிறான் எனவே அந்த நூலின் ஆசிரியன் இல்லாதவனே இரண்டு பிரதி என்பது எண்ணற்ற கலாச்சார மையங்களில் இருந்து எடுத்தாளப்பட்ட மேற்கோடிகளின் தொகுப்புகள் ஆகும் மூன்று பிரதியில் பேசுவது ஆசிரியன் அல்ல மொழியே சராசின் என்பது பிரெஞ்சு எழுத்தாளர் ஃபால்சாக் எழுதிய இருபது பக்க சிறுகதை அதற்கு இருநூறு பக்க அளவில் பிரதியியல் ஆய்வை பார்த்த செய்து காட்டினார் அவரது ஆய்வில் ஃபார்த் சராசின் கதையை அக்கு வேற ஆணிவேராக பிரித்து ஆராய்கிறார் விவரணை யதார்த்தம் இலக்கியத்தன்மை பிரதியியல் மொழி என்று அனைத்தையும் பகுத்து பார்க்கிறார் பிரதியை மிகச்சிறு துண்டுகளாக பிரித்து அதில் வரும் நுண் அர்த்தங்களை எடுத்துரைக்கிறார் அந்த நுண் அர்த்தங்களுக்கு அவர் லெக்சிகா என்று பெயரிடுகிறார் லெக்சியா என்பது ஒரு பிரதியில் உள்ள வெடிப்பையும் சிதறடிக்கப்பட்ட அர்த்தங்களையும் உணர்த்துகிறது உதாரணமாக சராசின் கதையில் நாயகன் பெயர் ஜாம்பலென்னா அந்த பெயரே ஒரு லெக்சியா ஆகும் ஜாம்பலென்னா என்ற பெயர் ஆண் பெண் ஆகிய இருபாலருக்கும் உரியது எனவே கதாநாயகன் பேரிலே அது ஆணா அல்லது பெண்ணா என்ற குழப்பம் வந்துவிடுகிறது பின்னால்தான் அந்த கதாநாயகன் ஆணுமில்லை பெண்ணுமில்லை ஒரு திருநங்கை என்று தெரிய வருகிறது முதலில் பெயர் குழப்பம் பின்னர் அந்த நபர் இருபாலுக்கும் உரியவர் அல்ல என்ற உண்மை இதை இதேபோல் படிப்படியாக பிரதி தனது மர்மங்களை அவழ்த்து கொள்ளும் போது பிரதியின் அர்த்தங்கள் வாசகனுக்கு வாசகனுடன் கண்ணாமூச்சி ஆடுகிறது எழுத்து என்பது நடுநிலையான பல விஷயங்கள் ஒன்று கலந்து நேரற்ற வெளியாகும் அந்த வெளியில் நாம் பிரவேசிக்கும் போது நமது அகநிலை நழுவுகிறது எதிர்மறைத்தன்மை கொண்ட அங்கே எல்லா அடையாளங்களும் இழக்கப்படுகிறது எழுதுகின்ற ஒரு உடலின் அடையாளத்துடன் அது தொடங்குகிறது அந்த உடல் ஆசிரியரின் உடல் அந்த எழுத்தில் ஆசிரியரின் ஆதிக்கம் சக்தி மிக்கதாக இருக்கிறது ஆனாலும் கூட பிரதியில் பேசுவது ஆசிரியன் அல்ல அவன் பயன்படுத்தும் மொழிதான் மொழி என்பது வக்கீல் மூலம் ஆசிரியன் வாசகனுடன் பேசுகிறான் வக்கீல் தனது வாதத்தில் தனது கட்சிக்காரனுக்கு எதிராக தீர்ப்பு வரும்படி கூட சிக்கல் ஏற்படுத்தி விடலாம் ஏராளமான சங்கீத குறிகள் மரபுகள் உரையாடல்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கலாச்சார பிரதியை உருவாக்குகின்றன அதைத்தான் நாம் எழுதுவதாக நினைத்து கொள்கிறோம் ஒரு ஆசிரியனுக்கு பின்னால் போய் பிரதியினுள் அவனை தேடுவது மேலதிக பிரதிகளையும் பிரதி இயலையும் நோக்கி நம்மை செலுத்தும் என்கிறார் பார்த் குறிப்பாங்கள் நிலையான குறிப்பீடுகளை நோக்கி நகரும் போது அர்த்தம் என்பது வாசகனால் உற்பத்தி செய்யப்பட வேண்டும் இதுதான் பிரதியியல் ஆய்வின் அடிப்படை அதாவது பிரதியியல் ஆய்வு என்பது ஒரு பிரதி உருவாக்கமே ஒரு பிரதியின் மீதான அமைப்பியல் ஆய்வு என்பது வேறு பிரதியியல் ஆய்வு என்பது வேறு முன்னது பிரதி எவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட்டது என்பதை பற்றியது பின்னது அந்த பிரதியின் அர்த்தங்களை தடம் பற்றி போவது அர்த்தங்கள் வெடித்து பெறுவதை கண்டறிவது பின்னவினத்துவம் இன்னும் பல புதிய விமர்சன முறைகளை கிளைத்து வளர்த்திருக்கிறது அவை புதிய வரலாற்று பூர்வ விமர்சனம் பின்காலனிய விமர்சனம் பெண்ணிய விமர்சனம் பாலினம் சார்ந்த விமர்சனம் என்று நீள்கின்றன பின்னவினத்துவவாதிகளில் ஒருவரான மிஷல் ஃபூகோவின் மூல அறிவு எப்பிஸ்டமின் என்ற கருத்தியல் அடிப்படையாக கொண்டு அமைப்பியல் பின்னமைப்பியல் ஆகியவற்றின் பாதிப்புடன் உரு உருவானதுதான் புதிய வரலாற்று பூர்வ விமர்சனம் என்ற கோட்பாடு ஒரு பிரதி என்பது அது தோன்றிய போது இருந்த வரலாற்று காரண வரலாற்று கணத்தால் உருவாக்கப்பட்டது அந்த பிரதியை அந்த வரலாற்று கணத்தின் பிரச்சனையோடு அணக வேண்டும் பிரதியை அதனுள்ளே நின்று பார்க்க வேண்டும் தவிரவும் ஒரு பிரதியை அமைப்பியல் பின்னமைப்பியல் முறையில் ஆராய வேண்டும் அந்த முறை விமர்சனத்தில் முன்னிறுத்தப்பட வேண்டியது பிரதியில் உள்ள உண்மை ஃபேக்ட் அல்ல அதன் பொருட்படுத்தி பார்த்தலே இன்டர்பிரிட்டேஷன் மட்டுமே என்று சொல்வது அவர்களின் கோட்பாடாகும் ஆப்பிரிக்க எழுத்தாளர்களான சினுவே ஆச்சிப்பே ஹூகிவாங் தியாங்கோ போன்றோர் எழுதிய கதைகள் பின்காலனிய சூழலை விவரித்த போது அதையொட்டு பின்காலனிய விமர்சனம் பிறந்தது ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போய் 
அங்கே அவர்களுக்கு நாகரிகம் கட்டி கொடுத்து வளமான வாழ்க்கையை வழங்கி இருப்பதாக கட்டுக்கதைகள் பரப்பி வந்தன உண்மையில் அவர்கள் ஆப்பிரிக்க வளத்தை சுரண்டினார்கள் ஆப்பிரிக்க மக்களின் அடையாளத்தை செதித்தார்கள் கலாச்சாரத்தை அளித்தார்கள் இந்த அவலத்தை ஆப்பிரிக்க எழுத்தாளர்கள் தங்கள் புனைக்கதையில் எழுதினார்கள் பின்காலிய விமர்சனர்கள் மேற்கத்திய இலக்கியத்தின் தாக்கம் பின்காலனிய இலக்கியங்களில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துவதை எதிர்க்கிறார்கள் மேற்குலத்தின் அறிவை ஊட்டும் அபத்தத்தை எல்லை நகையாடுகிறார்கள் மேற்குலகின் முதல் உலகம் இரண்டாம் உலகம் மூன்றாம் உலகம் போன்ற வகைப்படுத்தல்களை நிராகரிக்கின்றனர் நமது யுகத்தின் மிக முக்கியமான கலை இலக்கிய விமர்சகர்களில் ஒருவராக கொண்டாடப்படும் பாலஸ்தீனான எட்வர்ட் சையத் ஒரு முக்கியமான பின் காலனிய விமர்சகர் என்று கருதலாம் இவர்தான் முதன் முதலாக மேற்கத்தியில் அல்லாதவர்களின் கிழக்கத்திய தன்மைகளை மேற்கத்திய தன்மையுடன் கலந்துவிட்ட இரட்டைத்தன்மை டியுவாலிட்டி என்ற பிரச்சனையை உலகத்தின் கவனத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தார் இது ஒரு பின்காலனிய பிரச்சனையும் கூட ஆல்பர்ட் காமியோ குஸ்தோ பிளாபே போன்றவர்களின் படைப்புகளை விமர்சித்த போது பின்காலனிய விமர்சனம் பிறந்ததாக கொள்ளலாம் அதன் பிறகு பலரால் அது முன்னெடுத்து செல்லப்பட்டது சார் சார்த் ஃப்ராய்ட் லக்கான் போன்றவர்கள் தங்கள் கோட்பாடுகளை ஆண்களுக்கு ஆனவாக உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் லக்கான் உளவியலில் பெண்ணுக்கு உளவியலில் பெண்ணுக்கு இடமில்லை என்று அறிவித்தார் பெண்ணுக்கென்று வரலாற்றில் இடமில்லை பெண்கள் தேவதைகளாக நைட்டிங்கேல் பறவைகளாக மர்லின் மண்டோ போன்ற அழகிய உருவங்களாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டார்கள் பெண் ஆணின் ஆசைக்குரிய பொருளாக மட்டுமே பார்க்கப்படுகிறார் இதிலிருந்து விடுபடவே பெண்ணியம் தோன்றியது பல்கேரியாவை சேர்ந்த ஜூலியா கிறிஸ்தவா என்ற ஒரு மொழியியலாளர் உகப்ப உளப்பகுப்பாய்வாளர் இவர் ஃப்ராய்டு லக்கான் போன்றவர்களை வைக்கும் சுயம் பற்றிய விவரணைகள் ஆண்களுக்கானவை பெண்களை வெளியேற்றுபவை என்று அறிவித்தார் ஜூலியா கிறிஸ்தவா பெண் என்று வகைப்படுத்தப்பட்டதை எதிர்த்தார் பெண் என்ற பெயரால் ஒரு பாலினத்தை நிரந்தரப்படுத்துவது நியாயமற்றது என்று வாதாடினார் பெண் என்ற கருத்தியலை கட்டமைப்பு செய்ய வேண்டும் பெண் என்பதற்கு ஏற்கனவே நிர்ணயித்துள்ள அர்த்தங்களை கொட்டி கவிழ்க்க வேண்டும் பெண்ணை பற்றிய மரபார்ந்த புனைவை தகர்த்து ஒரு புதிய பார்வையை மீட்டுருவாக்கம் செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் இல்லாதவளாகி போன ஒரு பெண் இருத்தலுக்கு உட்பட முடியும் என்று எழுதினார் கிறிஸ்தவா அதை தொடர்ந்து பெண் மொழி பெண் உடல் போன்ற சொல்லாடல்கள் பிறந்தன பெண்ணியவாதிகள் எழுதும் எழுத்துக்கள் பெண்ணிய எழுத்துக்கள் என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றன அவற்றின் மீதான விமர்சனம் பெண்ணிய விமர்சனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆண்பெண் அல்லாத மூன்றாவது பாலினம் என்று அடையாளப்படுத்தப்படும் திருநங்கைகள் சார்ந்த இலக்கியம் அது சார்ந்த விமர்சனம் பாலினம் சார்ந்த விமர்சனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது உலகம் முழுவதுமே இந்த வகை இலக்கியமும் அதன் மீதான விமர்சனமும் தொடக்க அளவிலே இருக்கின்றன இது ஒரு காத்திரமான இடத்தை இனிதான் பெற வேண்டும் காலங்கள் தோறும் இலக்கியம் புது புது வடிவங்கள் எடுக்கின்றது அதற்கு எதிர்வினையாற்றும் விதமாக விமர்சனங்களும் புதிய அவதாரங்களை எடுக்கின்றது இனி வரும் காலங்களில் இலக்கியம் வேறு வேறு மாதிரியான புதிய வடிவங்களை எடுக்கக்கூடும் அதற்கேற்ப புது வகையான விமர்சனங்களும் தோன்றக்கூடும் வரவேற்க நாம் காத்திருப்போம் என்ற இந்த உரைக்கு நான் எம்ஜி சுரேசனுடைய பல்வேறு நூல்களின் கருத்துக்களையும் அவருடைய கருத்துக்களையும் குறிப்புகளையும் எடுத்திருக்கிறேன் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்